ഓക്കെ നമ്മളപ്പം പാർലർ ലൈൻസ് പഠിച്ചു അപ്പം ക്വാട്രി ലാട്ടിൽ അല്ലേ കാട്രി ലാട്ടിൽ നിന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ക്വാട്രി ലാട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉള്ളതാണ് ഫോർ സൈഡ്സ് അല്ലേ പോളിഗൺ വിത്ത് ഫോർ സൈഡഡ് പോളിഗൻ്റെ പേരാണ് ക്വാട്രി ലാറ്ററിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാട്രി ലാറ്ററിൽ ഒരു ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞത് പാർലർ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാർലറായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വാട്രി ലാറ്ററിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരില പേരാണ് പാർലലോഗ്രാം പാർലലോഗ്രാം എന്താ പാർലലോഗ്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാർലലോഗ്രാം ആണ് അപ്പം ഇത് പാർലലോഗ്രാം ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാർലൽ ആയിരിക്കണം അതായത് എ ബിയും സി ഡിയും പാർലൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എ സിയും ബി ഡിയും പാർലൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം ഇതേപോലെ ആണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ക്വാട്രി ലാറ്ററിലാണ് പാർലലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പാർലർ ലൈൻസ് അപ്പോൾ പാർലലോഗ്രാത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എപ്പോഴും പാർലൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കിയേ നമുക്ക് റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പെർപ്പെണ്ടിക്കുലർ ആണ് അല്ലേ എല്ലാ ലൈൻസും ഇപ്പം നമ്മുടെ റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഫോർ സൈഡർ ഫോർ സൈഡർ ഫിഗർ ആണ് അല്ലേ ഫോർ സൈഡർ പോളികൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാർലലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാർലലും ആണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾസ് എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും ഒരു പാർലലോഗ്രാം ആണ് ഇനി ഇവിടെ പക്ഷേ റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ കേസിൽ അത് പെർപ്പെണ്ടിക്കുലർ മാത്രമേ ആവത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എന്തേ ആവത്തുള്ളൂ പെർപ്പെണ്ടിക്കുലറേ വരാവുള്ളൂ പക്ഷേ പാർലലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ലാൻഡേർഡ് ആകാം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെരി ചെരുവുള്ള രീതിയിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒരിക്കൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ആവണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ആംഗിൾസ് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു സ്ലാൻഡേർഡ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പം ഇവ ഈ ഒരു ബി ഡി അതായത് എ സി എന്ന ലൈനിന് എത്രയാണോ ആംഗിൾ അത് തന്നെയായിരിക്കും ബി ഡി എന്ന ലൈൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആംഗിൾസിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അപ്പം ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ പാർലലോഗ്രാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്